。美国政府和国防部高官不仅颠倒黑白，还叫嚣将在数周内派军舰穿航台湾海峡。有分析认为，这确实能改变台海局势，而改变的方向绝对不是美方所期望的。请教一下石先生，您对此事如何分析呢？美国现在的态度呢，说明美方呢还是呢贼心不死啊，还想呢继续打台湾牌嘛，啊，干涉中国内政，那让美军的舰机过航台湾海峡，这就是呢在对中方呢进行挑衅嘛，在对台岛内的台独分子啊进行了称道打气。但是啊，美方呢如果继续这么做，损失啊是越来越大于他的所得。那像美国众议院议长佩洛西窜访台湾地区。那给台岛内的这些台独分子带来什么呀？哎，让台岛内的这些台独分子损失惨重啊！岛内的台独分子呢，他们的心理防线就是呢，所谓的海峡中线啊，不复存在了。那这个对台岛内的台独分子震慑呢是非常之大的。那现在啊，解放军呢，哎，越过所谓的海峡中线，那进行了战备警巡，已经是常态化了。那这个就是一次呢重大的突破。那这样一来的话。他们的活动空间就会越来越小，啊，直至呢最后完全消失。台海局势升温以来，解放军则有针对性的展开了多场两栖作战演练。在两栖演训中，坦克登陆舰、船坞登陆舰、两栖攻击舰密集亮相，展现出怎样的立体登陆战力？近日，南部战区海军某登陆舰大队组织舰艇编队，全天候开展对海防御、对岸火力支援。抢滩登陆等多个科目的实战化训练，检验部队在复杂敌情下渐渐协同、火力运用、登陆输送等多方面作战能力。左旋启动，九两主力，开火！登陆科目开始后，各舰展开火力压制，对岸上目标进行射击，成功摧毁敌岸滩碉堡。随后，三艘坦克登陆舰直抵滩头，模拟抢滩登陆。画面中，九四八雪山舰、九四九横山舰、九五零泰山舰为零七三 A 型坦克登陆舰，一次可运载一个坦克连、十辆主战坦克或五百名全副装备的作战人员。均衡装载的话，可运载一个加强连二百五十人，一个坦克排三辆主战坦克。如果说台海发生比较大规模的战争的话，那么两栖作战。恐怕就是一个主要的作战的一种样式啊，就解放军可能会对本岛啊，或者说它的外岛啊实施作战行动。那么这样的话，两栖这个装备就是一个非常重要的一个力量。值得指出的是，在1996年第三次台海危机爆发时，解放军能够用于登陆作战的武器装备屈指可数。最先进的登陆舰还是072型坦克登陆舰，用于立体登陆的直升机和气垫船更是有限。但是在不到三十年的时间里，解放军的装备库已经有了长足的进步和发展。可用于登陆作战的两栖舰艇，除了零七二 A 型坦克登陆舰以外，还有零七一型船坞登陆舰和零七五型两栖攻击舰，使得登陆作战的样式也更加丰富。长白山舰是我国第三艘零七幺型船坞登陆舰，有半个足球场那么大，满载排水量超过两万吨，吃水深度有两层楼高，达到七米。零七幺突出的优势是海上投送能力，在舰体后部设有一个大型屋舱，可以容纳四艘国产七二六型气垫登陆艇。这型气垫登陆艇可运送一辆九九式或九六式主战坦克，或者两辆 ZTD 零五两栖战车，或者八十名陆战队员。而与屋舱相连的车库舱，则可停放近五十辆各类装甲作战车辆。舰上的驻舱还能够容纳大量作战人员及其单兵装备。此外，零七幺在在舰尾设有机库和飞行甲板，其中飞行甲板有接近舰长的五分之二，不仅能够搭载多架直升机，还能够让至少两架中型直升机同时起降。由此可见，零七幺船坞登陆舰采用的是均衡装载设计思想，能够装载一支完整的舰制作战单位，具备很强的立体登陆作战能力。从近年来来看，最常与零七幺搭配的是零五式两栖车组，分为零五式两栖步战车和零五式两栖突击车。在外形上，零五式采用全新的滑行车体，航行速度是全世界的两栖车中位列第一
。在车体前部装有外形非常宽大的可折叠滑板结构，具有液压伸直调节的功能。当滑板全部伸直的情况下，整车就好像一个大型的海上冲浪板。在水上浮渡时，滑板还可以根据海浪的高低和需要的航速自行调节前倾角度，从而降低行进时的阻力，防止海浪冲击。抢滩上岸之后，滑板就会收折起来，紧贴车手，起到附加装甲的作用，在很大程度上抵御敌方岸上火力攻击。而在火力方面，零五式两栖突击车装有一门一百零五毫米线膛坦克炮，依靠精准的直射火力，可以打击敌方暗滩的坚固工事、火力点、主战坦克、抗登陆障碍物等等目标，为登陆部队提供强有力的地面火力支援。值得指出的是，零五式两栖突击车还能在水上航行时对目标进行瞄准打击。在实际的两栖登陆作战过程当中，零七幺型两栖船坞登陆舰可以在距离岸滩三十到四十公里左右的海域就可放出零五式两栖车，让敌方在无法发现登陆舰艇的情况下，依靠他们自身的高速性能实施超地平线登陆，这样就能大为降低登陆舰艇遭受敌暗防火力打击的概率，而且。不会影响登陆作战的效率。目前在海军中服役的零七幺型船坞登陆舰数量非常可观，全部是以国内名山命名。八座海上大山与零五式两栖车族共同组成解放军目前两栖登陆作战的核心力量。随着新入役的零七五型两栖攻击舰逐渐形成战力，战力必将迎来质的提升。